¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. Estamos, eh, se podría decir, en el último día de la PEC, ¿no? Entiendo yo que ya mañana comienza a irse todos. Y yo creo que hay una buena noticia. La voy a tratar de, de esbozar para que me la explique Lucho Benavente. Ya sé que se ha ampliado el, el TLC con China, no se saben los detalles, parece que son cosas fitosanitarias, que no son centrales, ¿no? Pero hoy Perú ha firmado eh, un TLC con Hong Kong. Como lo he dicho ayer, y no quiero por favor que se tome como algo peyorativo. Es obvio que a la señora a alguien le hace los discursos, pero las personas que le hacen los discursos son tremendamente básicos, teniendo en cuenta que además hoy día hay chat GPT. La verdad es que parecen tareas de colegio de chicos de, de quinto y media o de tercero de media. Porque es obvio que estás haciendo un TLC para comerciar. Entonces, le pediría a Lucho Benavente, con la paciencia que lo caracteriza, específicamente en qué nos beneficiaría un comercio con Hong Kong. Venderle frutas, venderle verduras, mercado de capitales. ¿Para qué le sirve al peruano común un TLC con Hong Kong? Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Philip. Pero tiene una estructura de TLCs que se suma a toda la estructura de regulaciones de los 90, años 2000, del sistema productivo, de la economía. Hay veintitantos TLC que comenzaron con eh, Toledo, siguieron muy fuertemente con el gobierno de Alan García, continúan hasta ahora. Mercedes Arauz tuvo un rol muy importante en uh -huh. la época de Alan García en el TLC con China, precisamente, y otros TLC. Y hoy en día más del 90% de exportaciones son a países con los que tenemos tratados de eh, TLC, tratados de complementación económica. Eh, y eso va de manera creciente. Perú el año pasado ha exportado por más de 66 mil millones de dólares. El año 2020, solo tres años atrás, había exportado por 40 mil. Eso es, subieron en 60% las exportaciones. Uh -huh. Perú en APEC es un poco más que nada. La economía peruana es el 0,5%. Sí, por eso, por eso te digo, en el APEC. caso, es la, el marco conceptual, yo creo que el común de la gente lo puede entender. Pero cuando nos dicen Hong Kong, Hong Kong tiene una serie de particularidades, ¿no es cierto? Es un país chiquito que ha sido en su momento colonia inglesa, que decidió ser independiente de los ingleses, pero también son independientes de los chinos, y, y es un monstruo desde el punto de vista financiero. Y es, pese a ser un lugar pequeño, tiene una inmensa capacidad, capacidad de consumo. Entonces, si tú le tendrías que explicar a una persona de a pie que no tiene tus conocimientos, decirle por qué Hong Kong es importante más o menos China es obvio que es importante no ahorita vamos a hablar de Estados Unidos importante pero Hong Kong Singapur Tailandia Malasia los, los, esos países chicos por qué son importantes yo creo que esos centros financieros son muy importantes porque canalizan inversiones a través de ellos por ejemplo a ver el Reino Unido es uno de los principales inversores en Perú pero no es por una inversión directa del Reino Unido sino por países de la comunidad británica como Australia que invierten vía bolsa de valores de Londres. Claro. Entonces, de repente, eso no es difícil de, de comprender, pero es parte de una dinámica global, donde además, aunque no lo crea, Philip, creo que también es importante que es vistoso Hong Kong, ¿no? creo que, que, que suena bien Hong Kong, ¿no? pero a mí me parece que sería mucho más impactante un TLC con la India, que tiene un desarrollo tecnológico no, es, eh, es, es, espectacular. ¿no? Además, los hindúes y la India es casi el país más poblado del mundo. Es que, Creo que ya pasó a China. Ya pasó a China. Por pasar a China. Pero digo, en el caso de Hong Kong, yo siempre pienso que uno tiene que utilizar diversas técnicas para pelearse. El karate, el kung fu, son este, artes marciales sumamente importantes en la medida que tú eres más ágil y más fuerte. Pero si te enfrentas a alguien que es más ágil y más fuerte que tú, para eso sirve el Aikido. Que es es el, el arte marcial con la que tú ganas con la fuerza del enemigo. Una de las debilidades del sistema financiero peruano es que es eh, eh, oligopólico. Son cuatro grandes bancos, todo el mundo sabe quiénes son, y un par de financieras chicas que son dadas al comercio, que son pues las de la Ripley y Sada Falabel. ¿Tú te imaginas lo importante sería que ingrese un banco asiático al Perú que compita en bajar la tasa de interés del crédito eh, personal, del crédito hipotecario, del crédito vehicular? Sería fabuloso en la medida que nosotros vamos a tener mayor, mayor capacidad de consumo. Y ellos a su vez les va a poder prestar a las empresas peruanas que se asocien con los capitales asiáticos. De repente por ahí 
Hong Kong de sería un gran aliado en el mercado de capitales. Y más, en conjunto, a ver, eh, los países de APEC, las 21 economías de APEC representan el 68% de las exportaciones peruanas, pero el total de exportaciones peruanas significa el 25% del PBI. O sea, es claro. algo muy creciente, muy importante hoy día. Y es fundamental porque significa impuestos, empleos, eh, condiciones de vida para las familias peruanas, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, de esos 43 mil, 44 mil millones de dólares de comercio, de exportaciones peruanas a APEC, 30 mil fueron a, pa a, a países asiáticos. Correcto. 9 mil a Estados Unidos y un, unos pocos miles a otros países. 30 mil a países asiáticos. ¿Dónde está Corea del Sur? La capacidad de consumo, Japón. yo lo podría decir, en el caso de Hong Kong. ¿Tú te imaginas que pegue el whisky sour este, eh, en, en cualquier lugar del mundo venderían todo el bourbon del mundo? Si se, la gente toma whisky sour, ¿por qué no puede tomar pisco sour? ¿Tú te imaginas que pegue el pisco en Hong Kong? Que pegue en cualquier supermercado de Hong Kong, que compra 40 contenedores de 40 pies al mes. Porque tiene una capacidad, de, porque es un país chiquito, pero el, ¿cuánto es el per cápita de Hong Kong? Tiene que ser una cantidad de plata. Que, tito, aquí no tienen plata como cancha. Bueno, se reunió por fin Dina Boluarte con Joe Biden. Eh, ¿Para qué ha venido Estados Unidos? ¿De verdad crees que le preocupa a Estados Unidos de América la presencia de China en, 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 en Shanghái? Eh, ¿Ha venido para juntarse con Xi Jinping? ¿Se conversaron y tal? ¿Para qué ha venido Biden? A ver, Estados Unidos es parte de, de APEC. Eh, no, no, no puede mirar de esos layos lo que significa APEC. Ah. Con China ha habido una guerra comercial muy, muy fuerte. Eh, hace un año y medio, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos eh, compareció ante el Congreso norteamericano y puso la, la voz de alerta, fue la primera voz de alerta fuerte, extemporánea ya, sobre la predominancia china en América Latina. Hoy en día Perú exporta a China 22 mil, 23 mil millones de dólares y Estados Unidos solo 9 mil millones de dólares. Estados Unidos tiene que ver que se está quedando mientras Perú está haciendo un acuerdo para una plataforma, un puerto espacial. China está comprando mineras, este, empresas de energía, haciendo puertos y eh, Estados Unidos sigue eh, descuidando a América Latina. ¿no? Y el Perú y... va a ser el, el Singapur de América Latina. Claro. Y en esa expansión mundial china, que no solo es económica, es cultural, es diplomática, etc. ¿no? Hay elecciones en organismos de Naciones Unidas que son manejados por China, que Oye, tienen muchos países dependientes. Yo, lo que ha hecho China cuando ha comprado los bancos allá en África. Claro. Mira, como hay oligopolios en el Perú, China podría comprar una empresa como La Gloria y compra toda la leche del Perú. Y comprar el cacha. Y el cachascán, se compró el desayuno de Benavente. Gloria tiene el azúcar, claro. tiene la leche, tiene el queso, ¿no es cierto? Y los jugos. O sea, te compro el, 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 el desayuno de los Benavente. Bla. ¿No es cierto? Puede comprar licor, pero con la mano izquierda. O sea, un chino misio, un sencillo. chino de clase media de Shanghái se compra con un cheque caja chica, todo el licor. Ya me compré el desayuno y el almuerzo. Y si compra un banco grande, de los que ahorita están en venta, porque hay un banco grande que está en venta, y cuatro financieras, o sea, China se hace dueño del Perú. Claro, ahora... Del Perú, te digo, claro. pero en términos reales. ¿eh? Yo creo que ya es casi dueño del Perú. ¿eh? No, 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 pero te digo, sí. con el crédito. Porque los carros chinos llegan en cuatro patadas, ¿eh? los B y D son los carros más vendidos mm. eléctricos del mundo. Entonces yo termino siendo el dueño del desayuno de la venta, del almuerzo de la venta, ¿correcto? Y te presto para tu casa, para tu carro. Soy el dueño de la vida. ¿verdad? Claro, la teoría de dependencia total, ¿no? Ahora, Estados Unidos tiene que reaccionar, porque no solo es Perú, es el mundo que está cayendo en manos chinas y Estados Unidos se está dando cuenta muy tarde. Ahora, es bien difícil que compita el capitalismo chino, que es un capitalismo dirigido del Estado, con el capitalismo americano, que es de libre empresa, que claro. no puede actuar de esa manera tan dirigida. Pero Estados Unidos tiene que encontrar la fórmula. Bueno, los chinos, si quieren venir acá y bajan la tasa de interés, y ¿sabes qué? Queremos cobrar la mitad por el crédito hipotecario, la mitad por el crédito de las tarjetas de crédito, y pueden porque tienen el, la milenaria paciencia y el capital, y van a obligar a los otros bancos a bajar la tasa de interés. Y bueno, y si es así, la gente va a decir bienvenida. Bienvenido a los chinos. Chino, chino, claro. chino, los carros, repito, B&D. Las tasas son demasiado Oye, altas. Acá los problema. carros que promocionan nosotros, Fotón y Fogland, son carros chinos. Claro, claro, chinos. claro. Sí, sí. Se comen a los cumis, se comen a, al toque, sí. ¿eh? pero sigamos avanzando. 
Eh, bueno, Xi Jinping se ha juntado con Biden, también perdón volar, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Xi Jinping le ha dicho, soy Xi Jinping. ¿Qué quieres tú? Me suena. Biden ya ni se acuerda de las cosas. Sí. Ya está de recontra salida o no. Sí, ¿verdad? claro, está de salida. Pero las políticas americanas y la política del Departamento de Estado es muy sí. estructurada. Claro. No, no, no. Cambia claro, no es que sigue pero... con Mao Zedong. No, no, no. Claro, hola, claro, compadre, ¿cómo estás? Es... Nixon con Mao Zedong. Ya cambiaron las cosas. Ahí está, bacán, ¿no? Está chino y risa, míralo. Está, chi, está chino y risa. ¿Quién tú dices? Biden. <risa> <risa> Ahora bien, hablando de chinos de risa, ha muerto Fujimori. Nadie sabe en los términos eh, fácticos qué va a pasar con el Fujimorismo sin Alberto Fujimori está Keiko que tiene todos los problemas personales que la gente dice que no quiere ser candidata y ha aparecido ahora para decir algo cortito que está buscando ella una candidatura de consenso es decir, ella se va a bajar del carro pues tenía medio estúpido decir yo busco la candidatura de consenso siendo ella la candidata a ver, su prioridad no quiere decir que ella abjura de la posibilidad de ser candidata ahora ¿Qué te suma el fujimorismo si Keiko no es la candidata y decide ser la número uno del Senado en la medida que Lucho Benavente es el candidato presidencial? ¿Tú qué le dirías a los fujimoristas? ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Claro, pero ver, vamos por partes. Eh, la muerte de Fujimori sube un poquito al fujimorismo por la, la circunstancia de victimización, etcétera, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, re, hagamos un recuento de lo que significa Keiko eh, electoralmente. El 2016 corría sola y tuvo 40% en primera vuelta. El 2021 tenía la competencia en ese espacio político, al cual podríamos llamar conservadurismo de derecha, si se Correcto. Quiere. O derecha Estaba popular. Ahí lo que tú... Correcto, derecha. ahí estaba Rafael López Aliaga. Ya tenía competencia y que tuvo 13%, un tercio. De y de Soto también. también. Lo veo más como una derecha liberal, no como esta derecha conservadora. Ya, ¿no? okay. eh, pero ahora ya no son dos. O sea, cuando estaba solo el 2016, 40%. 2021 compitiendo con Rafael López Aliaga, 13%. Y ahora está Rafael. Y hay más en ese espacio. Uh -huh. Entonces, el espacio es mucho más competitivo. Y de aquellos que están compitiendo en ese espacio, algunos bastante conocidos y que los yeah. tengo muy cerca, este... Ella es la, 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 la que tiene más problemas, la que tiene menos simpatía, la que está judicializada. La mala, la, la que, que tiene peor imagen, vamos a decir. La que está desgastada, los otros están más frescos. Siendo muy buena, Keiko en, en el plano personal es muy simpática, es realmente es una, es buena, una buena señora. Y es una, una buena comunicadora, chica. ¿no? Se, sí, se, no, se, es, es una persona muy, muy yo, la, yo la he tratado pocas veces, pero cero antipatía. La, la gente que la odia, o sea, se sienta a conversar con ella... No tiene la personalidad expansiva de Alan García, pero no es antipática. No, 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 pero, no. Entonces, ¿cuál es? El problema es que, ¿quién va a querer juntarse con el Fujimorismo sin Fujimori y sin Keiko? ¿Qué te suma a Keiko? Keiko es candidata número al Congreso. Los Fujimoristas no te suman nada. Y lo poco que pudiera sumar es nada al lado de lo que puede restar. Entonces, las sumas y restas, el antifujimorismo va a perjudicar mucho pero, a aquel que se junte. Ya, con... pero por otro lado, y acá este, de repente soy un poco cruel. Hay un montón de gente que no representa a nadie, que no tiene la más mínima popularidad, ni siquiera son conocidos, que son un montón de estos candidatos pues, que salen de, de centro o de derecha. ¿no? Esto, cuando tú, la gente no te conoce, ni te quiere, ni eres popular, estás perdiendo el tiempo en ser candidato. Porque para ser un outsider tienes que tener determinadas condiciones, un supercarisma, por dar un ejemplo. Pero hay gente que no existe. A esa gente le sería potable juntarse con Keiko, pero ¿quién va a ser el candidato? Porque Keiko también va, tampoco va a ser sonza, decir, yo dejo de ser candidata a la presidencia para que yo entre de senadora y entre en tres, cuatro vatos de fujimoristas y al final yo me quedo en una bancada chiquitita, me, me apean a un lado y yo me quedo en la calle. Claro, tenemos ya tres docenas de partidos, eso va a seguir subiendo, puede haber 40 candidatos sí. para el 2026, hasta más, y muchos van a tener entre 0, nada por ciento eso no importa. y 0,8 por ciento. Y eso es al ver que no tiene ninguna posibilidad y se va a quedar sin inscripción, van a buscar frentes, Correcto. alianzas, porque eso les, va a permitir, eso les va a permitir sobrevivir. Claro, pero eso se alerían con el fujimorismo si Keiko es la candidata. Y si era, claro. Hay partidos que sumarían, yo pongo dos, yo pongo tres, yo pongo cuatro, no existen. Entonces, sí, va a ser una feria electoral. La verdad complicada. que eso de la candidatura de consenso yo creo que es un floro. De no, Keiko y de todos. Sí, no, no, no. Porque hay no, unos no. que buscan la candidatura de consenso porque saben, se saben que no son nada. Y otros que quieren la candidatura de consenso, pero conmigo adelante. Ah, sí, claro. Pero para decir eso, tiene que tener campaña electoral. Claro. Y a un año de las, de, la, de las elecciones, tú, Lucho, mejor que nadie lo sabe, porque tú has hecho encuestas toda una vida, es un albur. 
Eso es una mentira. Sí, Tú no hermano. sabes cuál va a ser el temperamento popular en noviembre del 2025. Ahora, hay, hay precedentes como este, ¿no? Fujimori estaba en otros dos meses antes y se convierte en presidente. Castillo no existía y se convierte en presidente. Entonces, todos ellos creen que pueden responder a, a esos precedentes y tirar los ya, dados a con, ver si sale. Con algo, todo ¿no? respeto a tus amigos de las encuestas, para no andar, porque tú eres una persona educada, esas encuestas mentían. Es imposible decir en una encuesta que Castillo no existe una semana antes y que pase a la segunda vuelta. Ahí no hay error estadístico. Lo estaban tapando. Tú lo sabes. Tú no puedes. Imposible. Pero en cualquier caso lo que tenía era, era bastante poco. Está bien, pero pasó a la segunda vuelta el tipo que a una semana, no quiero decir una acá por consideración a ti, una encuestadora muy famosa y supuestamente la mejor, decía que Castillo no era ni sexto y pasa a la segunda vuelta. O sea, a una semana. Sí, eso tienen que explicarlo eso definitivamente. Deberían explicarlo. Pero en fin, un ejemplo de quien no es nadie, representa poco o nada, pero está en el candelero siempre. Es... Lo que pasa, Felipe, claro, estamos 100% de acuerdo. En un ambiente tan inestable, donde ya. no hay una estructura de partidos políticos, lo que se pone en juego una votación es el 80-90% del voto. Okay. Y muchos creen que la pueden chuntar. ¿no? Correcto. Pero, a ver, Verónica Mendoza acaba de estar en el Cusco. Miren este video, no sé si tiene audio el video, para que la gente lo entienda. Verónica Mendoza no la quieren ni en el Cusco, pero eso se sabe hace años, pero insiste, 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 y por salir en televisión cree que es popular. Miren, otra vez le pasó lo mismo, veamos. O sea, ella vive en otro mundo. Fuera que la, la protesta es bien rala, vamos a ver hoy día a ver otra. Ella no representa a nadie. No tiene el más mínimo caudal. Y así hay gente de derecha que yo la veo alucinada, megalómica. Porque tú, si yo me veo en, en el espejo, Lucho, o tú te ves en el espejo, nosotros, yo soy un señor de 57 años, pues. Y tú vas por ahí. Con un margen de error, ¿no? Con, con el más menos 2%. Pero pues somos un par de tíos. Pues tú no te puedes ver en el espejo y decir qué lindo, yo soy Baywatch. No, pues. Pasa esto con esta señora. No representa a nadie y cree que ah, representa. Ojo, esto pasa también con muchos claro, de ellos. Ella tuvo su momento en 2016, que ¿no? en una circunstancia se acercaba a Kuczynski y podía tener una posibilidad, pero eso es parte del pasado ya. Correcto. Voy a poner otro ejemplo, eh, casi la, el estribo. Las marchas de los que protestan contra la PEC o los que protestan contra Dina. La... Mire esa imagen, ¿ya? Mire esta imagen. Esa es la real cantidad de gente que fue hoy supuestamente a marchar frente a las instalaciones del foro APEC. Esa es, esa es la gente. Sin embargo, cuando ellos, si fueran tan amables, ponen las imágenes y dicen que los palean y dicen que los gasean, tú ves otra realidad en las redes. Hasta los que protestan contra INETA son tres gatos. Una protesta monce, ¿no? Bastante monce. ¿Qué te quiere decir? Que en este momento no hay realmente efervescencia en las calles, ni tampoco hay nadie que se crea ganador frente a la población. La población en este momento no quiere a nadie. Además, otra cosa, Filip, siempre que hay una cumbre, hay una contracumbre en, la, sí, en las calles, pero una contracumbre de verdad, no esto, ¿no? Un poquito de gente, pero en fin. Vamos a conversar, seguramente en las próximas ocasiones que, que, que veamos es con más detalle, porque yo entiendo tú eres un hombre que ha hecho encuestas, pero esto de comenzar a poner encuestas un año antes inventando ah, desacuerdo in, totalmente. inventando candidaturas o atribuyéndole a la gente porcentajes que son absurdos, porque si nadie te conoce, nadie te que nadie quiere votar por ti, lo más elemental es te conocen, votan por ti no, es, es un absurdo que una, una encuestadora haya sacado algo que dice que el 58% de la gente no sabe, no opina, ni quiere, ni quiere votar por nadie y pretender comenzar a analizar ese, ese, ese 32% dividido entre 10 tipos. Esa es una mentira. Sí, yo, yo creo que debería regularse dentro de las regulaciones, como hay ciertas normas de reglamento de publicación de encuestas, mm. debería haber un tiempo de inicio de la publicación de encuestas, ¿no? A, a un año y medio, mm. en un ambiente tan incierto, sin un escenario yeah. preelectoral establecido, es simplemente dar argumentos para una mayor inestabilidad política en el país. Pero, a ver, pero también hay un tema de responsabilidad personal, ¿no? No es el caso de este canal, porque este canal tiene, somos la sumatoria de una serie de producciones independientes. El señor Eran Bobón no se mete con nadie, ni opina, ni nada. Pero en el supuesto, negado, que contratasen una encuestadora y me digan encuestas de esa naturaleza, yo no la comento. 
Yo no puedo entender cómo hay medios de comunicación que se prestan a eso. Y analistas o pseudoanalistas que se prestan a analizar algo que no tiene ningún sentido. O sea, que tú sabes que es una mentira. Una persona seria y profesional en análisis político no puede hacer una prospectiva de una encuesta con un margen de error de 2%, donde todos tienen 2% y en donde el 58% no quiere votar ni opinar. Eso pues... Es a propósito de, de encuestas, este año 2024 se ha cumplido 200 años de la publicación de la primera encuesta electoral Anda. en Pensilvania, en el Ajá. diario Harrisburg, Pensilvania. No hicieron una encuesta local yeah. ahí yeah. en el barrio, digamos. Yeah. Yeah. Eh, no acertó yeah. finalmente. Yeah. Eh, dieron creo que a Jackson y ganó yeah. Adams. Yeah. No recuerdo bien el detalle, no. Pero fue la primera encuesta electoral no muestral, por cierto. Correct. La primera muestral fue la de Gallup el año 36 con la primera reelección de Roosevelt. Ojalá que vos popular y regresa al mundo de las encuestas. Lucho, ha sido muy amable. Gracias por la invitación, Filipe. Les doy una buena noticia. El fin de semana se corre el Derby Nacional, así que el Jockey Club está de fiesta. Veamos. La carrera más importante del año. Los mejores potrillos y potrancas del Perú competirán este domingo en el Hipódromo de Monterrico en lo que será el Gran Derby Nacional. estamos solo ante una competencia más. El Gran Derby Nacional es una celebración del legado hípico, del arduo trabajo de entrenadores, jinetes y cuidadores que día a día dedican sus esfuerzos a preparar a estos imponentes animales. En él se mezclan la pasión, la estrategia y el innegable lazo entre los humanos y los caballos. El Derby Nacional es la carrera más importante del calendario clásico del Perú y de todos los hipódromos del mundo. Es la carrera estelar, la carrera donde se enfrentan los mejores potrillos de la generación para que se lleven el título del mejor caballo del año. ¿No? Y es una carrera histórica y representativa que aquí en el Perú se corre desde el año 1903 y este domingo se corre la versión 123. Fue allá por 1903 cuando se llevó a cabo por primera vez el Derby Nacional pasando a ser la competencia hípica más antigua del Perú. Con más de un siglo de existencia, esta competencia entrega el cetro al mejor caballo del año. Quien gane pasará directamente a la historia grande de la hípica nacional. Es la primera carrera en la cual se enfrentan los machos con las hembras, porque anteriormente han corrido separados, por eso es la importancia. Y aquel que alce el, el triunfo pues va a pasar a ser el crack de, 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 de las pistas de los caballos de tres años. ¿no? Durante un año calendario se corren lo que en la hípica se denominan cuatro coronas. El gran derby nacional vendría a ser la tercera corona del año. Son 13 los caballos que buscarán dejar su huella en la historia este domingo. Destacan como no Carhuaquero, que es un potrillo de propiedad de Danilo Chávez, el presidente actual del Jockey Club del Perú. De los 13 ejemplares que competirán, 12 son potrillos y hay una sola potranca, que es la Kika. La particularidad con este equino es que ya ganó dos coronas en el año, por lo cual buscará su tercera corona en el Derby Nacional. Un hecho que de conseguirlo en este deporte se ha visto muy pocas veces. Sí, en este caso hay una potranca que ganó la primera corona, que es la polla potrancas, ganó la segunda carrera, la segunda corona, y podría ser, en caso de que gane el derby esta potranca la Kika, eh, podría ser eh, coronada como triple coronada. ¿no? Solamente tenemos dos eh, potrancas coronadas de toda la historia eh, que, que hayan logrado ganar las tres coronas y podría darse un hecho histórico este, este día domingo. ¿no? Los jinetes también son fundamentales en la competición. Con su destreza deberán comandar a los caballos. El gran el Derby Nacional tiene entre sus jinetes de este domingo a una leyenda viva como Edwin Talaverano, quien batió todos los récords en Argentina y ha vuelto a nuestro país para seguir escribiendo su historia como el jinete vigente con más derbis ganados. Vuelve a la Argentina con un triunfo de Edwin Talaverano, pequeña ventaja sobre el 7 en distante y cruzar el disco. A mí me sucedió que estuve en el año 2018 en el latinoamericano de Uruguay, en Maroñas, y unos argentinos que nos reconocieron que éramos peruanos, se nos acercaron a decirnos que habían ido al latinoamericano solamente para verlo a Edwin Talaverano. No, eso es lo que, la, lo que él ha dejado, ¿no? la, la, la clase que él ha derrochado en el tiempo que estuvo en Argentina. Argentina es pues, un país súper competitivo en lo que es hípica. La hípica es acaso el único deporte en el país que abre sus puertas al público de forma totalmente gratuita. 
quien quiera asistir puede ir a ingresar sin restricción alguna. Sí, este es el único deporte, y un deporte encima de nivel y de calidad, que es gratuito para todo el público espectador, no solamente el ingreso a las tribunas, sino también el estacionamiento. Estamos en, en el distrito de Surco, en Monterrico, súper accesible, ¿no? Y yo creo que después del fútbol, este es el deporte que congrega a la mayor cantidad de gente. Es decir, hay mucho aficionado, aficionado de, de la tribuna popular, aficionado de la tribuna de socios, que, que se congrega para este tipo de eventos. A lo largo de los años son muchos los personajes famosos que, en alianza con estudios especializados, han conseguido sendas victorias en el hipódromo de Monterrico. Personajes incluso como el ex delantero de la selección peruana Claudio Pizarro han tenido caballos ganadores. Pero claro está, ninguno tan importante como quien comentará este informe. Pero el más famoso de ellos, Philly Batis, con su potranca calecita que se ganó la segunda corona allá a finalizar el año, la década del 90. Así que lo invito pues a Philly que nuevamente se, se, se interese por, por la hípica y esperamos verlo en las tribunas, pues gritando sus caballos. Ojalá pueda comprarse algún ejemplar próximamente, ¿no? Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio, la Radio Golfe o de Willax Televisión Audifón. Tiene la solución al primer centro odológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 01 510 1313 y al 983 400 02173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Y por supuesto les presentamos Terraza de Chepecón, de donde el mar y la diversión se unen creando un paraíso exclusivo ubicado entre Asia y Cerro Azul. Terraza de Chepecón ofrece un estilo de vida exclusivo para cumplir con tus sueños y los de tu familia. Descubre tu próximo punto de encuentro en el sur con eh, canchas deportivas, toboganes espectaculares, piscinas tipo playa y el nuevo bulevar comercial. Lotes con título de propiedad en uno de los condominios más selectos del sur. Aprovecha los precios mágicos en Terraza de Chepecón de Condominios Club y Boulevard. Visítanos en aventura.pe slash peconde o llama al 905-457-777. Con el respaldo de Condominios Aventuras vive la magia. Hoy no se dio la magia. Hemos repetido el invitado que se llama Rubén Marrufo, que es crema de que era chiquitito como yo. Inclusive trajemos a, a Vitocho, que era la cábala, pero Perú no ha podido ganar. Simplemente patado con Chile y seguimos al fondo de la tabla. Pausa comercial, regresamos.